ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു റിസർച്ച് എങ്ങനെയാണ് നീങ്ങുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബുക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്രൈബൽ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് കൾച്ചർ ചേഞ്ച് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്നാണ് ആ ബുക്കിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ എ സ്റ്റഡി ഓഫ് കോൺമാൾസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫ് ഒറീസ അപ്പോൾ ഇതൊരു പഠനമാണ് ആ പഠനത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ബുക്കിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബുക്ക് വായിക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ റെഫറൻസുകൾ എങ്ങനെയാണ് വയ്ക്കുന്നത് ചാപ്റ്ററൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ഒരു ബുക്കിലെ കോണ്ടൻറ്റ് വെച്ചാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ കോണ്ടൻസ് ആദ്യം ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം കുറേ ചാപ്റ്റേഴ്സൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് അഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റഡി സ്റ്റഡിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററായിട്ട് കൗന്ത് സൊസൈറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൗന്ത് കൗന്തമാൾസ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഓഫ് ഒറീസയിലാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റഡി നടക്കുന്നത് സോ ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ട് ഉള്ളൊരു ആ സൊസൈറ്റിയെ കുറിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് സോഷ്യൽ കസ്റ്റം പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കൗന്ത് ട്രൈബൽ സൊസൈറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോഷ്യൽ കസ്റ്റം പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ ചാപ്റ്റർ ഫോറിൽ കൗന്ത് കൾച്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ കൗന്ത് ഇക്കോണമിയും പിന്നെ കൺക്ലൂഷനും ആണ് പിന്നെ ക്ലോസറിയും ബിബ്ലിയോഗ്രഫിയും അത് ഒരു റിസർച്ച് സ്റ്റഡിയിൽ നമ്മൾ അവസാനം വയ്ക്കുന്നതാണ് ക്ലോസറിയും ബിബ്ലിയോഗ്രഫിയും ബിബ്ലിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് റെഫറൻസുകൾ വയ്ക്കുന്ന സെക്ഷനാണ് ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ബുക്കിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതിന് ശേഷം ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വായിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഞാൻ പറയാം ആദ്യം ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് പറയുന്നത് ചാപ്റ്റർ ഫസ്റ്റിലാണ് ദി ഹിസ്റ്റോറിസൈസേഷൻ ഓഫ് ട്രൈബൽ ഹിസ്റ്ററി സോഷ്യോ എക്കോണമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഹാസ് ബിക്കം ദ മോസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ചലഞ്ച് ടു ഗ്ലോബൽ റിസർച്ച് ടുഡേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റിസർച്ച് ഗ്ലോബൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഇൻട്രസ്റ്റിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് ഏത് കേസിലാണ് ട്രൈബൽ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഹിസ്റ്റോറി സൈസേഷൻ വരുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സോഷ്യൽ ഇക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റുകൾ വരുമ്പോഴും ആണ് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആവുന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് ബിൻ ഫോൺ ദാറ്റ് ആംബിവാൻ ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ട്രൈബൽ ലൈഫ് ആൻഡ് കൾച്ചർ ആർ ഇറലവൻ ഇൻ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് റിവിഷനസ് തിങ്കിങ് ദാറ്റ് ഹാസ് ഫോർഗ്രൗണ്ട് ട്രൈബൽ സ്റ്റഡീസ് എസ് എ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് as a stunning discovery of their basic survival instinct and also as a site of continuity and change alienation assimilation statics and dynamics ee terms alla nammal sociology ilum avval then anthropology thodangittulla social disciplines il nammal kandu varuna terms alana aa terms alla endana nu ya oru vaan discuss cheyunnilla എലിനേഷൻ ഡെസിമുലേഷൻ പോലുള്ള ടേംസുകളൊക്കെ വളരെ വളരെ വലുതായി തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ടേംസാണ് ആംബി വാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തതയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ആണ് മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പലതരത്തിൽ മിക്സഡ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ഉണ്ട് ട്രൈബൽ ലൈഫിനെ കുറിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ മാ ഇറലവൻ്റ് ആയിട്ട് വരികയാണ് ഏത് കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ഒരു വിഷനിസ്റ്റ് തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ മാറി വരികയാണെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രേമാലയ ആന്ത്രോപ്പോളജിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യോഗ്രാഫിക്ക് ഇൻ ഫോർമാറ്റ് ട്രൈബൽ ഡിമോഗ്രഫിക് റിയാലിറ്റി എക്സിബിറ്റഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് എത്തനിക് ഡിഫറൻസസ് അപ്പോൾ ആന്ത്രോപ്പോളജിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യോഗ്രാഫിക് ആണ് ഫോർമാറ്റിൽ പ്രൈമാർലി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് ഈ ഒരു ട്രൈബൽ ഡെമോഗ്രഫിക് റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്
uh, but the recent critical lexicon demands to analyze the history of the tribes in terms of shifting paradigm appo ippolthe oru reethi anusarichu oru trend allengil oru critical lexicon annaanu parayunnathu nammale critical aayittulla nigandu lexicon nu enna nigandu nalla oru arthaanu appo adu demand cheyina endanu vachu kenjale history of tribes ne ഷിഫ്റ്റിംഗ് പരാഡമിൻ്റെ ഡോമിൽ അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സോർട്ട് ഓഫ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സ്ട്രാറ്റ റൈറ്റിംഗ് ഓവർ ജിയോളജിക്കൽ ടൈംസ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് അവർ ഓൺ സിവിലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് അസ് എ നെറേറ്റീവ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റീസ് ആൻഡ് ചേഞ്ചസ് ആഫ്റ്റർ നോൺ ട്രൈബൽ ഇൻകോഷൻസ് ഇൻ ടു ദി വുഡ്ലാൻഡ്സ് അപ്പോൾ മുൻപായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈബൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഇൻറ്റീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഫോറസ്റ്റ് ഡ്വെല്ലേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇൻറ്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫോറസ്റ്റിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയിരുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് ആദിവാസി സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വുഡ്ലാൻഡ്സിലായിരുന്നു അവരുടെ താമസം അവരുടെ ലൈവ്ലിഹുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഫോറസ്റ്റ് ഡ്വെൽ ഡ്വെല്ലിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ട്രൈബൽസ് തന്നെ നോൺ ട്രൈബൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ കോണ്ടാക്ട് വന്നു നോൺ ട്രൈബൽ എൻകേഷൻസ് വന്നപ്പോൾ കുറേയധികം ചേഞ്ചസ് അവരിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ ഒരു ഷിഫ്റ്റിംഗ് പരാഡിമിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ആസ് എ സോർട്ട് ഓഫ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സ്ട്രാറ്റ writing over geological time story of our own civilization and of course as a narrative of continuities and changes pa main aayittu avada varuna vaakkam nu parayunnathu continuity and changes annulla vaakkana pa oru continuity undu adine adu kanye a oru change varunnundu ibida ee oru padanathile ഈ ഒരു പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒറീസ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പഠനമാണ് ട്രൈബൽ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് കൾച്ചർ ചേഞ്ച് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്നാണ് അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ അപ്പോൾ ആൻഡ് ഹെമ്പിൾ അറ്റംപ്റ്റ് ഹാസ് ബിൻ മെയ്ഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റഡി ടു ഷോ ദ മാട്രിക്സ് ഓഫ് ദീ സ്റ്റിമുലേഷൻസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസസ് ഓഫ് അവർ ട്രൈബ്സ് വിസ് അവേഴ്സ് നോൺ ട്രൈബൽ എത്തോസ് അപ്പോൾ ആ ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഷിഫ്റ്റിംഗ് പരാതി നോൺ ട്രൈബൽ കോൺടാക്ടിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു അറ്റംപ്റ്റാണ് ഇവിടെ നടത്തുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ നടത്തുന്നത് ഒറീസയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈബൽ ആൻഡ് നോൺ ട്രൈബൽ എലമെൻസ് ഇപ്പോഴും ഉള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ് ഓഫ് ദ സിക്സ്റ്റി ടു ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ട്വൻറ്റി ടു ആർ ഇൻ കോന്തമാൾ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് പ്രിഡോമിനൻ്റലി പോപ്പുലേറ്റഡ് ബൈ ട്രൈബൽസ് കോൺസ് ആർ ന്യൂമറിക്കലി ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രിമിയർ ട്രൈബ് ഇൻഹാബിറ്റിംഗ് കോന്തമാൾ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഇപ്പം മോസ്റ്റ് പോപ്പുലേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ട്രൈബാണ് കോന്തമാൾ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലേഴ്സ് ട്രൈബാണ് കോൺസ് ഇവിടെയാണ് പഠനം നടന്നിട്ടുള്ളത് ട്രൈബൽസ് ബിലീവ് ടു ബി ദ ഏർലി സെറ്റിൽ സെറ്റിലേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ are generally called the adivasis or the earliest settlers tribes ne adivasis nanu parayunnathu earliest settlers of india aanu india has the second largest tribal population in the world next only to the african continent adu namukku ariyana aaryana african continent kaiyunnu kenjal pin india aanu second aayittulla largest tribal population ulla country In India, the tribal population covers about 8.8% of the total population as per 2001 census. This book is a little bit of 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 a little bit. There is no single definition of the tribes. If you don't have a single definition of the tribes, you don't have a single definition of the tribes. In the same way, we define the tribe as a single definition. They are ordinarily and simplistically viewed as homogeneous and primitive groups of peoples who are somewhat outside the mainstream of Indian civilization. This is one way to say. 
they are neither eliminated nor quite absorbed into the mainstream appo mainstream society lotu vannittu illa quite absorbed aayitho illa enna avare eliminated u aayitilla angane oru reethiyilana describe cheyan patta they are widely known as indigenous and autochthonous people inganeyana namukku widely describe cheyan pattunnathu adutha parayala parayunnathu from a food gathering stage there was a gradual growth of economic political as well as social organization among the tribes the growing need of protection from enemies animals and others brought in the leaders who were necessarily the ablest of all he was to be chosen by the people as their chief it was essential for him to be an expert in military skills this process heralded the emergence of kingdoms and republics in ancient india each tribe developed its own administration and geographical distinction sometimes the regions came to be known after the name of the tribe aaru tribe tribinde name ne shesham aayirikkam aaru region thanne name cheyathu ariyappettathu allengile known aayittullathu name bharat which was later accepted as the name of the country has been derived derived Uh, from the name of a tribe appo oru tribinte name in derive edu na parayunnathu even today we have tribes whose areas are known by the names of tribes such as nagas and misos appo aa or area ennu parayunnathu aa or tribinte name ilana ariyappettittullathu adinu udaharanayittana nagas and misos parnikkunnathu